吃下去会爽，会爽，会爽，会爽。大家好 ，Hello！ 现在外面突然刮起了一阵大风，没错。然后现在已经晚上快要六点了，等下要准备搭火车前往墨尔本的夜市。其实我们去过那个夜市，对，之前有去过，然后就觉得那边的食物普普。<笑>但是它的那边的氛围就是跟亚洲的夜市比较不一样，所以还是蛮值得去看一下那，感受一下那边。没有错，因为那边其实虽然没有台湾小吃，但那边充满了各国对各,各式的料理。然后基本上这边的夜市只有开冬天跟夏天對對對。今年冬天的夜市我们也还没去过，我们一起去看看。然后这次还是会做一道菜。我们晚上去夜市看可以给我们什么灵感？明天早上起床去买菜。嗯。然后做菜跟大家分享，这样对，那赶快出门赶火车。冒着超级大的风雨回到家了，了然后想必刚刚大家都有看到夜市的盛况。我是不敢恭维，嗯，人真的太多了，寸步难行。每一个摊位真的不夸张，应该每个单位摊位都要排十五分钟吧、嗯。我们放弃，对不起，在这边说声抱歉，<笑>很废的两个人。<笑>我们真的没有办法，然后我们太饿了，在去夜市的路上，我们就发现了一家兰州拉面，外面好香、啊，然后我们就进去吃。我是觉得面条很好吃，面条是很不错的，汤的话就还好。然后刚刚去夜市的时候，他有给我一个灵感，嗯、就是那边有在卖一个，是他用台湾的包子，其实是馒头去做美式的汉堡。我觉得其实蛮有趣，然后就想到，呃，不然我来做个汉堡好了。那不然明天我们早上去市场，然后我们就来做一个手工汉堡排。手工汉堡排，我要一定要征服小鹿的胃，因为征服他的胃就是征服你们的胃。然后你的台词好老套。<笑><笑>好了，那今天就这样子，然后我们明天做汉堡。嗯。大家早安。早安。现在我们要去买汉堡的材料。对。然后就。做汉堡啦，然后昨天因为刮风又下雨的关系，所以小鹿有一点感冒了。对，但没关系，大家应该也不 care， 就去买汉堡，拜拜。
是好吃，但不确定是不是有今天的牛排。这个汉堡看起来非常非常的厉害，跟脸一样大。那这代表真的是很大，肉超厚的。啊，专业吃汉堡怎么吃？铺着这个竹签，然后从一刀这样画下去，从这边切一半，然后分两个汉堡吃。好了，我不确定是不是啊。好，来，你先示范一下，先擦一下。培根有点硬，先先捏紧它。这好大哦、喔。哼。啊，好好多黃汁，而且这个汉堡今天教了我们一件事情，就是如果你们今天是第一天约会的话，汉堡不是一个好选择。不能吃汉堡。哎、欸，还是我以后去卖汉堡，我觉得好吃、喔。我觉得可以、欸，哎，好好吃哦、喔，非常惊人、欸。那我有点分不清楚，这里面的汁到底是肉汁还是酱汁啊？全部混在一起的味道。哎、啊，里面放了什么酱？我先放了辣梅奶汁，嗯，然后我的焦糖焦化洋葱，我、哦、那洋葱我觉得，洋葱很甜的，完全发挥了画龙点睛的效果。嗯，再来生菜嘛，番茄、肉、cheese、脆培根，嗯，也是焦糖培根，我在上面撒糖，然后最上面是 barbecue sauce 跟芥末籽，芥末籽，我觉得 barbecue sauce 很对这个汉堡，因为它带出一点点微微的酸味，我觉得这个肉很嫩哎、欸。它不会干柴、欸，然后又是熟的了。你会觉得它有点太厚了吗？但这里造就它比较特别，因为它厚，因为它厚，所以它它吃下去会爽嗯。嗯，目前看下来，小鹿对于今天我做的汉堡好像是还算满意哦。评分来说，你说又是一到十分吗？对，七点五吧。我不知道是不是因为我现在很饿，还是这个汉堡我是给到。八分了，那麼我是觉得好吃的。讲真的，我没有发了任何食谱哎。嗯，都是汁。今天这整个汉堡让它得到如此高的分数的一点，就是培根煎得很脆，因为其他的东西吃起来就是比较软一些，所以你在嚼的时候你会吃到它。然后再來就是肉很厚，吃起来就爽。然后还有那个洋葱。所以这三个才是就是今天得分的关键。我会觉得那个焦糖洋葱真的是非常合理。坦白说，欸、我吃不到气死存在的感觉。哎、欸，确实讲到一个重点，就是因为我们是偷用室友的气死，<笑>然后我又不敢用太多。他不敢用太多，<笑>但确实气死味是不太够重。就是可惜的地方啊，如果今天是用了一整片那种气死的话，整个汉堡就是十分满分。我现在完全不太想讲话，因为太好吃了。我很想把它吃完，然后再。我也是。有没有人好奇我们现在身在哪里？因为平常我们都在老地方，我们的客厅，我们在我们的院子院子里面。好啦，所以这一集大概也就这样子，就是做汉堡给大家看，然后也搞不好今天就是我们的隐退最后一集。又来。我不知道。然后感谢大家今天收看我们的这一集。院子很漂亮。金鱼吃汉堡。